ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്സിലറി ബോബ്സ് ഓക്സിലറി ബോബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹായക ക്രിയ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിലെ ബേബ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു പോകണം ഓരോന്നായിട്ട് കാരണം എല്ലാം പരസ്പരം ലിങ്ക്ഡായി കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർക്കും മനസ്സിലാകുമ്പോഴേ അടുത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഓരോന്നും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് ബേബ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അത് മറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടും ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓക്സിലർ ബേബ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്സിലറി ബേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ സഹായിക്കുന്നത് സഹായിക്കാനുള്ളതാണ് ഇവർ സഹായിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിലും ഓക്സിലറി വേർബ്സ് സഹായകക്രിയയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഇവരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെന്റൻസ് പോലും മര്യാദക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത കണ്ടാൽ സംഭവം ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഇവരില്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലെ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഇംഗ്ലീഷിനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലും വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിലറി ബോബ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിലറി ബോബ്സിന്റെ ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ് എസ് എസ് എൽ സി മത്സര പരീക്ഷകൾക്കാണെങ്കിലും എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്കാണെങ്കിലും സ്കൂൾ പരീക്ഷക്കാണെങ്കിലും എങ്ങനെയൊക്കെ ഓക്സിലറി ബോബ്സിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓക്സിലറി ബോബ്സിനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏത് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഓക്സിലറി ബോബ്സ് നിർബന്ധമാണ് ഈ ഓക്സിലറി ബോബ്സിന്റെ ഉപയോഗവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവുമാണ് ഇംഗ്ലീഷിനെ നിങ്ങളെ ഫീനാക്കുക നിങ്ങളെ മാസ്റ്റർ ആക്കുക ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടെൻസുകൾ പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത് ഈ ഓക്സിലറി ബോബ്സിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ വാചകങ്ങളും അത് റിക്വസ്റ്റ് ആവുന്നതും കമാൻഡ് ആവുന്നതും ഓരോന്നും സമ്മതം ചോദിക്കുന്നതാവുന്നതും സമ്മതം കൊടുക്കുന്നതാവുന്നതും ഒക്കെ അർത്ഥം മാറുന്നതൊക്കെ ഓക്സിലറി ബോബ്സിന്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ ഓക്സിലറി ബോബ്സ് അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓക്സിലറി ബോബ്സ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓക്സിലറി ബോബ്സിൽ രണ്ടായി തിരിക്കുക മെയിൻ ഓക്സിലറി ബോബ്സ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ബുക്ക് കൈ വെക്കുക എഴുതിയെടുക്കുന്നത് പ്രസന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജനാണ് പ്രസന്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം പാസ്റ്റ് ഫോം അപ്പൊ പഠിക്കാം ഓക്സിലി ബോബ്സ് ഏതാണെന്ന് പഠിക്കാൻ വളരെ സുഖമാണ് ഈസ് ആൻഡ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാസ് ആർ ഇതിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് വേർ ഈസ് ആൻഡ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് വാസ് ഈസിന്റെ പാസ്റ്റ് വാസ് ആണ് ആൻഡിന്റെ പാസ്റ്റ് വാസ് ആണ് അതായത് പ്രസന്റ് ഈസ് എന്നും ആമു എന്നുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ആം ടീച്ചി ആം എന്നാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ആമിന് പകരം ഐ വാസ് ടീച്ചി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഐയും ടീച്ചിങ്ങും മാറിയില്ല മറിച്ച് ഈസിന് പകരം ആമിന് പകരം വാസ് വരെയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കാലം വരെ മാറും ടെൻസ് വരെ മാറും അപ്പോൾ ഓക്സിലറി ബേബ്സ് അതുകൊണ്ടെത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന കളിക്കളത്തിലെ നിന്നും താരങ്ങൾ എന്ന് ഇവര് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും സോ ഈസ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് വാസ് ആർ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് വേർ നെക്സ്റ്റ് ഹാസ് has half in the past time has next one do yes do yes the past days do yes past days apo padichu vakkale valare kelpa is am was is was are where has have ഇതാണ് മെയിൻ ഓക്സിലറി ബോബ്സ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മൊബൈൽ ഓക്സില
നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അപേക്ഷക്ക് മൈ ഐ കം യു കൻ ഐ ടേക്ക് യുവർ പാൻ ഗുഡ് യു പ്ലീസ് ഓരോ ഒരാളോട് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ സമ്മതം കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് സാധാരണ എബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയും എനിക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് മറ്റേ ലോക്സി ഫോർസുകൾ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാം ക്യാൻ പ്രസന്റ് ഫോമാണ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ക്യാൻ ക്യാനിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഓക്സിലേറ്റ് അപ്പൊ മൊബൈൽ ഓക്സിലേറ്റ് പഠിക്കാൻ വളരെ സുഖമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇതാണ് മൊബൈൽ ഓക്സിലേറ്റ് ഇനി മൊബൈൽ ഓക്സിലേറ്റ് എഴുതുമ്പോ ഒരു സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന വേർബ് നമ്മൾ അഞ്ച് വേർബ്സ് ഫോംസ് പഠിച്ചു ഈ അഞ്ച് വേർബ് ഫോംസുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇതിനുശേഷം നിർബന്ധമായിട്ടും വേർബിൽ വരുന്നത് ഐ എൻ ജി ഫോം ആയിട്ട് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസുകളിൽ ഈസ് ആൻഡ് ആർ വാസ് വേർ ഇതിന് ശേഷം വരുന്നത് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ഗോവ പഠിച്ചു വെക്കാം ഗോവ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ഗോവ ആയിരിക്കണം എഡിറ്റിംഗിൽ ഒരു മാർക്കാണ് ഓക്കെ എഡിറ്റിംഗ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ എഡിറ്റിംഗിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹാസ് ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ഗോവ ഹാസ് ഹാവ് ഹാൻഡ് ഈ മൂന്ന് ഓക്സിലറി വേർബിന് ശേഷം വരുന്ന വേർബ് നിർബന്ധമായിട്ടും ബി ത്രീ ആയിരിക്കും വേർബ് ത്രീ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് മൊബൈൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് മൊബൈൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ വേർബ്സും നിർബന്ധമായിട്ടും ബി വൺ ആയിരിക്കും എഡിറ്റിംഗിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡിന് ശേഷം ബി ത്രീ ഉപയോഗിക്കണം is an on was where idinu shesham nirbandhamayittum ing form ubhayikkanam mobile auxiliary verbs in shesham b1 varu editing rakka sadharana chodikkunnaanu shilla padithu nokka cheyyu nokka okay so see you next class